নমস্কার দেখছেন এভিনিউ সঙ্গে আমি সুব্রজিৎ প্রথমে হেডলাইন্স পুজো পার হতে জলপাইগুড়ি শহরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নাগরিকদের অসচেতনতায় ক্ষোভ স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুরসভার আজও আগামীকাল কোজাগুড়ি লক্ষ্মী পুজো শহরের বাজারে পুজোর কেনাকাটা করতে স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা না করে উচ্ছে পড়ল ভিড় জলপাইগুড়ি শহর থেকে বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্গা দর্শন খুশি নাগরিকরা হেডলাইন্সের পর আসছে বিস্তারিত সংবাদে পুজোর আগে করোনা সংক্রমণের হার কিছুটা কমলেও পুজো পার হতে জলপাইগুড়ি শহরে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আজও নতুন করে সেই সংক্রমণের পরিমাণ অনেকটাই বেশি শুক্রবার শহরে মোট তেরো জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানান পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সৈকত চ্যাটার্জি এদিন মার্চেন রোডের এক ব্যবসায়ীর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসায় পুরসভার পক্ষ থেকে ওই এলাকা জীবাণুমুক্ত করার পাশাপাশি কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করতে দেখা যায় জলপাইগুড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দুর্গাপুজোর পর আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করেছিল জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর পাশাপাশি পুরসভার পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় আজকে কোভিড পজিটিভের এখন অবধি আমরা যে রেজাল্ট পেয়েছি গতকাল সন্ধ্যা থেকে এখন অবধি তাতে দেখা যাচ্ছে যে তেরো জন কোভিড পজিটিভ হয়েছেন এবং গতকাল ছিলেন তেইশ জন দেখুন আমরা প্রথমেই স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভা একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে পুজোর বাজার এবং তারপরে অষ্টমী এবং রাজবাড়িতে দুর্গাপূজা নিরঞ্জনের সময় দশমীতে যে প্রবল ভিড়টা হয়েছিল এই এবং বিগ বাজারের সামনে এবং কিছুটা কদমতলায় এর কিন্তু একটা সংক্রমণ বাড়ার ইঙ্গিত দিয়ে গেছিলো এবং সেই ইঙ্গিত কিন্তু আস্তে আস্তে বাস্তবায়িত হচ্ছে তাই বলছি দো গাছ কি দূরি মাস্ক খাই জরুরি হাত বারবার স্যানিটাইজ করুন এবং সাবান দিয়ে হাত ধন আর আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভা যুদ্ধকালীন তৎপরতা আপনার পাশে রয়েছি করোনার সংক্রমণ রুখতে বহুবার নাগরিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর কিন্তু তা অনেকেই মানছেন না এমনকি পুজোর দিনগুলিতেও স্বাস্থ্যবিধি তোয়াক্কা করেননি বহু মানুষ আর এর প্রভাব এখন দেখা যাচ্ছে শহরে প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন করোনা বিষয়ক উত্তরবঙ্গের ওয়েস্টডি ডাক্তার সুশান্ত রায় কেটেছে আমাদের কাছে খুব দুঃখের ভাবে কেটেছে কারণ সপ্তমী অষ্টমী পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে কথা শুনেছিলেন কিন্তু নবমী দশমী আমাদের কথা কেউ শোনেনি পুজোর বাজার নিয়ে আমরা অনেকবার বলেছিলাম শুনেনি তার কারণ আমরা রেজাল্টে দেখতে পাচ্ছি যে কী হারে বেড়ে গেছে এই পুজোর বাজারের এফেক্টটা আর দুর্গাপুজোর যে এফেক্টটা সেটা তো কয়েক দিন পরে বোঝা যাবে তো আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম গতকালও রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে যারা পুজো দেখতে বেরিয়েছেন ঘাটে গিয়েছেন সিঁদুর খেলা খেলেছেন প্রচুর ভিড়ভাড়টা করেছেন দয়া করে সাত আট দিন বাড়িতে আর থাকুন বাড়ি থেকে বেরোবেন না কারণ আপনাদের কাছ থেকে কিন্তু অনেকটা ছড়ানোর একটা স্কোপ থাকছে বুঝতে পারছি এভাবে পজিটিভ কেস বেড়েছে আমরা আশঙ্কা আছি আমরা যে আগামী এক তারিখের পর থেকে যে সব এক দু তারিখের পর থেকে সপ্তাহটা শুরু হচ্ছে আমি যাই না সেই সময় তাতে কী নেবে কারণ আমাদের যে গ্রাফ আছে গ্রাফ কিন্তু উচ্চমুখী বলছি জলপেরই না পুরো নর্দমন জুড়ে বাজিতে বিপদ করোনা আবহে এবার স্বাস্থ্য দপ্তর মনে করছে বাজি ধোয়া থেকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেড়ে যেতে পারে এই নিয়ে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সাথে বৈঠকে বসবেন করোনা বিষয়ক উত্তরবঙ্গের ওয়েস্টডি ডাক্তার সুশান্ত রায় সদ্য শেষ হয়েছে দুর্গাপুজো এবার অপেক্ষা করছে বাঙালির আরেক প্রধান উৎসব শ্যামা পুজো অর্থাৎ দীপাবলি ইতিমধ্যে অনেক পুজো উদ্যোক্তারা তাদের খুঁটি পুজো সেরে ফেলেছেন কালী পুজো মানে আলুর উৎসব এবং আতশবাজির উৎসব আর এই বাজি পটকা ধোয়াতে আরও করোনার বিপদ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমনটাই আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা করোনা বিষয়ক উত্তরবঙ্গের ওয়েস্টডে ডাক্তার সুশান্ত রায় বলেন বাজি পটকা ধোয়াতে মানুষের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আরও বিপদ বাড়িয়ে দিতে পারে দুর্গাপূজার সময় অনেক মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মানেননি আর তাই পুজো পার হতে প্রতিদিনই করোনা সংক্রমণের সংখ্যা অনেক বেড়ে চলেছে এই পরিস্থিতির কথা ভেবে মানুষকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রশাসনকে সাথে নিয়ে পথে নামার কথা ভাবছে স্বাস্থ্য দপ্তর কালী পুজোর ব্যাপারে যেটা বলছি প্রত্যেক বছর আমরা কালী পুজোতে 
মোম নিয়ে কথা বলি চোখে আমি যেহেতু আইসা আছেন একদিন তো চোখে ইঞ্জুরি হয় সেটা নিয়ে প্রত্যেকবার বলি কিন্তু এবারে যেন মনে হচ্ছে যে জায়গাটা একটু অন্যরকমভাবে করা উচিত কারণ আপনারা জানেন করোনার যে পেশেন্টরা করছেন তাদের মূলত লাং অ্যাফেক্টেড করছে মানে যেখান থেকে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটা নিচ্ছি তো সেখানে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বা এইগুলো যদি বেশি বাতাসে চলে আসে তাদের পরে তাদের নিঃশ্বাসে খুব কষ্ট হবে সে পজিটিভ কেস প্রত্যেকটি পজিটিভ কেস ইন্টারমিডিয়েট গ্যাস ইন্টারমিডিয়েট প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কিন্তু লাংসে ইনফেকশান হচ্ছে প্লাস যারা ভালো হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে যারা ভালো হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন তাদেরও কিন্তু লাংসে কিছু না কিছু এফেক্ট থেকে যাচ্ছে সুতরাং বাজি পড়ানোটা এবারে বন্ধ রাখুন রকেট বোম ছোড়া আকাশে উঠে আমার এরকম ভালো টালো হয় প্রচুর মানে পলিউশন হয় আমি মানে বাচ্চাদের বাবা মাকে বলবো বাবা মাকেও বলবো আপনারাও এবারে বাজি পড়ানোটা বন্ধ করুন আজ ও আগামীকাল কোজাগুড়ির লক্ষ্মী পুজো আজ সকাল থেকে জলপাইগুড়ি শহরের বাজারগুলিতে পুজোর বাজার করতে উপচে পড়ল ক্রেতাদের ভিড় আজ ও কাল কোজাগুড়ির লক্ষ্মী পুজো সেই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজারগুলিতে সকাল থেকে উপচে পড়া ভিড় প্রতিমা থেকে শুরু করে ফল পুজোর সামগ্রীর সব দোকানে ছিল অসংখ্য মানুষের ভিড় দিনবাজার করলা সেতু দুধারে অস্থায়ী ফলের দোকানে বিভিন্ন ফল নিয়ে আসা দোকানদারদের দোকানেও প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে বাজারের ভিড় থেকে মনে হচ্ছিল যেন করোনার প্রভাব আর নেই এই মনে করে সামাজিক দূরত্ব ভুলে প্রচুর মানুষ এদিন পুজোর বাজার করলেন গতকাল থেকে জলপাইগুড়ি শহরে জমে উঠেছে লক্ষ্মী পুজোর বাজার আর এই বাজার করতে গিয়ে অনেকে স্বাস্থ্যবিধি তোয়াক্কা করলেন না গতকাল থেকে লক্ষ্মী পুজোর বাজার জমে উঠলেও আজ সকাল থেকে শহরের তিন বাজার সহ অন্যান্য সমস্ত বাজারগুলিতেই ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় ক্রেতাদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রবণতা দেখা যায়নি এমনকি ক্রেতা বিক্রেতা অনেককে মুখে মাস্ক ছাড়া বাজার করতে দেখা গিয়েছে প্রতিদিন যেভাবে শহর তথা জেলায় করোনার সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে নাগরিকদের এমন অসচেতন মনোভাব আরও সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে একদিকে যখন করোনা বাড়ছে তারপরে আপনাদেরকে সরকার যখন বলছে যে মাস্ক পরার জন্য তা মাস্ক কেন করছেন না খুললে হবে কি করতে তা মাস্ক কোথায় আপনার যখন সরকার রাজ্য সরকার বলছে মাস্ক পরার কথা মাস্ক পরে বাজারে আসবেন তা দোকানে আপনি এই এইরকম ভিড়ের মধ্যে মাস্ক ছাড়া কেন করছেন কোথায় আসছেন মাস্ক কোথায় এত ভিড়ে যখন রাজ্য সরকার বলছে মাস্ক পরার কথা দোকানে ছাড়লে হবে এত ভিড় যখন সরকার বলছে ভিড়ের মধ্যে আপনাদের মাস্ক করতে হবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে কেন পড়ছেন না মাস্ক বাজার দেখে মনে হয় না যে করোনা যে একটা অস্বাভাবিক ভাইরাস নিয়ে আমরা খুব আতঙ্কিত সেটা বাজারে আসলে বোঝা যায় না শুধু আমরা দেখেছি নিয়ম আমি শুধুমাত্র পূজার সময় সেখানে পূজা মণ্ডপে কোনো দর্শকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি সামাজিক দূরত্ব সেখানে বজায় রাখতে বলা হয়েছে কিন্তু বাজারের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা এখন এই সেই নিয়মটা বড় মানা হচ্ছে আজকে তো লক্ষ্মী পূজোর বাজার সেই লক্ষ্মী পূজোর বাজারে কি অবস্থা বাজারে বাজারে আগে যাতাযাতি ভিড় এখানে কোনো সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না উৎসবের এই মরসুমে শহরে পথ দুর্ঘটনা থেকে নাগরিকদের সাবধানে রাখতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশ আইন মেনে বাইক ও স্কুটি চালানোর আবেদন জানালেন জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক ও সি শান্তাশীল শুক্রবার তিনি বলেন দুর্গাপুজো শেষ হয়ে গেল এখনও শহরে হেলমেটহীন চালকদের বিরুদ্ধে চলছে অভিযান এদিনও সঠিক কাগজপত্র দেখাতে না পারায় বেশ কিছু স্কুটি ও বাইক আটক করে নিয়ে আসা হয় সদর ট্রাফিক অফিসে ট্রাফিক ওসি বলেন জেলা পুলিশ সুপারের আদেশে শহরের সর্বত্রই চলছে চেকিং কালী পুজোর আগে লাগাতার এই অভিযান চলবে বলে জানান তিনি 
প্রত্যেক আরোহীদের হেলমেট পরে এবং বৈধ কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে চলার অনুরোধ জানান তিনি যে কোনো দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র হেলমেট তাই প্রত্যেককে হেলমেট পরার অনুরোধ জানান তিনি তাতেও কিছু কিছু লোক আছে ইয়ং জেনারেশন আছে তারা তিনজন চলছে উইদাউট হেলমেট চলছে তাদের এগেনস্টে আমাদের অভিযান আমরা চেষ্টা করছি যত সম্ভব যাতে মানুষ কোনো মানুষের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নয় ভালো মতন থাকতে পারে এই জন্যই মেনলি এই অভিযান বিশেষ করে হেলমেটের বিরুদ্ধে হেলমেটটা থাকলে কি হয় হেলমেটটা হেলমেট আঘাত সহ্য করে কিন্তু মাথা আঘাত সহ্য করে না যার জন্য হেলমেটটা পড়লে একটা মানুষ বেঁচে যায় এই জন্যই আমাদের অভিযানটা কালী পুজোর আগে চলবে কালী পুজোর দিনও চলবে যারা মাতাল অবস্থা চালাবে সেই গাড়িগুলো সিজ করব এটা আমাদের সাহেবের অর্ডার বড় সাহেবের অর্ডার আছেই বড় সাহেব বারবার বলছেন এদিন ছিল না এই বড় সাহেব বললো আবার রেড করতে হবে সবার মাথায় হেলমেট হতে হবে আমরা চেষ্টা করছি এবং আপনাদের সহযোগিতা দরকার আমরা চেষ্টা করছি পুজোর মরসুমে সমস্ত অফিস বন্ধ থাকার সুযোগে অবাধে সরকারি জমি দখল করার চেষ্টা করছে বেশ কিছু জমি মাফিয়া এমনই অভিযোগ উঠছে রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি ফালাকাটায় আমবাড়ি ফালাকাটার গোকুলভিটা গ্রামের রাজ্য সড়কের পাশে পিডব্লিউডি এবং সেজ দপ্তরের জমি দখল করে নিয়েছে কিছু জমি মাফিয়া বলে অভিযোগ করতোয়া সেতুর পাশে পাকা খুঁটি লাগিয়ে রীতিমতো দখলের চেষ্টা শুরু হয়েছে এ বিষয় নিয়ে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তুষার কান্তি দত্ত জানান বিষয়টি তার জানা ছিল না সংবাদ প্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি বিষয়টি জানতে পারলেন বিষয়টি নিয়ে এবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন তার কথায় এভাবে সরকারি জমি দখল করা ঠিক নয় না আমি আপনার মারফতই এখনই জানতে পারলাম যে আমাদের ব্রিজ পার করে গোকুলভিটা এরিয়া গোকুলভিটা এরিয়ার অনেক সরকারি জমি খুঁটি গেড়েছে কিছু মানুষ আমি খোঁজ নিচ্ছি সরকারি জমি তো ওইভাবে দখল করে দখল করা যাবে না তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা নেব বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে জানাবে অবশ্যই প্রশাসনকে জানাবো এখন তো পুজোর মরসুম বন্ধ আছে দুই তারিখে সমস্ত অফিস খুলবে তারপরে ব্যাপারটা আমরা যত্ন সহকারে দেখব বাইশ দফা দাবি নিয়ে আগামী ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী ডাকঘর পরিষেবা বন্ধের ডাক দিয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বৃহস্পতিবার বন্ধের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখালেন জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘরের কর্মীরা এরপর নিজেদের দাবি লিখিতভাবে পোস্ট অফিসের সুপারিনটেন্ডেন্টের হাতে তুলে দেন তারা কর্মীদের অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার সব অফিসকে প্রাইভেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তারা এছাড়াও নতুন পেনশন স্কিম বন্ধ করে পুরনো পেনশন স্কিম চালু করারও দাবি তোলা হয় শ্রম আইনের খারাপ দিকগুলি বাতিল করা সহ সব পোস্ট অফিসে শূন্য পদ পূরণ করে কর্মী নিয়োগ করার দাবি তোলা হয় এছাড়াও যেসব পরিষেবা থেকে করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে সেই সব পরিষেবা আপাতত বন্ধ রেখে বিকল্প পরিষেবা চালু করারও দাবি তোলা হয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ২৬ নভেম্বরের ধর্মঘটে অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন জিডিএস পোস্টম্যান ও গ্রুপটি কর্মীরাও সামিল হয়েছেন এদিন আন্দোলনকারী অভিজিৎ সরকার বলেন পোস্ট অফিসের সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রেখে তাদের দাবি তুলে ধরা হবে আজ তার আগাম সতর্কতা জানানো হলো উনত্রিশে অক্টোবর আমরা স্ট্রাইক নোটিশ যেটা আমাদের নভেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট সেই ধর্মঘটের ডাক বিভাগ সামিল হয়েছে তার স্ট্রাইক নোটিশ ইন্টিমেশন আজকে আমরা এই সমাবেশ মানে বিক্ষোভের মাধ্যমে আমরা আমাদের সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট মহাশয়কে দেব বাইশটা দাবি আছে তার মধ্যে মূল দাবি যেটা হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট যে প্রাইভেটাইজেশন যেটা হচ্ছে সব জায়গায় সেটাকে বন্ধ করা প্রথম দাবিটা যে ছিল নিউ পেনশন স্কিম যেটাকে চালু করা হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেই নিউ পেনশন স্কিমটাকে বন্ধ করে পুরনো পেনশন স্কিমে ফিরিয়ে নেওয়া আমাদের যে ওয়েস্ট ডিভিশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেটা দশ বছরে হয় সেটাকে এর আগে পে কমিশনার ইয়ে ছিল যে পাঁচ বছর অন্তর হবে সেই জায়গাটাকে করা যে পাঁচ বছর যাতে হয় এবং লেবার যে অ্যাক্ট সেই লেবার অ্যাক্ট যেটা চালু হচ্ছে নতুন করে সেই লেবার অ্যাক্টে যে খারাপ দিকগুলো সেটাকে রিফর্ম করে তাকে মানে সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা শুক্রবার জলপাইগুড়ি বিভিন্ন মসজিদগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরে নামাজ পরে নবী দিবস পালন করা হয় এবছর করোনার জন্য নবী দিবসের কোনো শোভাযাত্রা হয়নি ছিল পুলিশের নজরদারিও গতকাল সন্ধ্যা থেকে নবী দিবস উদযাপন করেন মার্চেন্ট রোডের নবাববাড়ি জামে মসজিদ বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদের জন্মদিনটিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা নবী দিবস হিসেবে উদযাপন করে থাকেন 
এদিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজ পড়ে দিনটিকে পালন করা হয় প্রতি বছর বিশ্বনবীর ফটো নিয়ে শহরে শোভাযাত্রা করা হয় কিন্তু এবার করোনা আবহে তা করা হয়নি এদিন মসজিদের সামনে ছিল পুলিশের নজরদারিও বিশ্বনবী দিবস আমরা কালকে দোয়া করেছি যে আমাদের এই মহামারীর মধ্যে যাতে সমস্ত মানুষ সুস্থ থাকুক সচেতনভাবে থাকুক এই জন্য এবার আমাদের এই র্যালিটাকে বন্ধ করা হয়েছে যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আগামী বছর সবাই মিলে করব ভালো মতন করব আর বড় বড় আকারে করতে পারব প্রশাসন কি অনুরোধ করেছিলেন প্রশাসন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছিল কি আপনারা কি কত র্যালি করবেন আমরা বলছি কি না এই বছর করোনা আবহের জন্য আমরা কোনো র্যালি করব না আর যেটুকু অনুষ্ঠান যেটুকু করতে লাগে সেটুকু আমরা আমাদের কোভিডের যে নিয়ম মেনে নিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে নিয়ে আমরাই সেই প্রোগ্রামটা করেছি আজ বিশ্ব নবী দিবসের সামাজিক মহৎ কর্মসূচি পালিত হল রাজগঞ্জ ব্লকেও আজ বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ওয়াসাল্লামের জন্মদিনটিকে বিশ্ব নবী দিবস হিসেবে উদযাপন করে থাকেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা প্রতি বছর এই দিনটিতে মান্তাদারি খানকা শরীফ ও মাদ্রাসা কমিটির যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো কিন্তু এবছর করোনা পরিস্থিতির কারণে সব কিছু সরকারি নিয়ম মেনে পালন করা হলো এবছর কোনো রকম শোভাযাত্রা বের করা হয়নি সেই কারণে কমিটির পক্ষ থেকে এলাকার দুস্থ পরিবারগুলির হাতে শীত বস্ত্র এবং মাস্ক বিতরণ করা হয় পাশাপাশি তাদের জন্য একবেলা খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয় এখন সময় বিরতির সঙ্গে থাকুন জন্মলগ্ন থেকে ভবিষ্যতের দিকে দীর্ঘ বছর ধরে ধারাবাহিক সফলতা শীর্ষে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এখানে হোম নার্সিং প্যাথোলজি এসিজি এক্স এ ফিজিওথেরাপি ছাড়াও বিএসসি জিএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি চলছে আমাদের বিশেষত অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা একশো শতাংশ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং শিক্ষান্তে চাকুরি সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন जलपाइगुड़ी मोबाइल मनोज फार्णिचार एंड इलेक्ट्रनिक्स एखे प्रति जिन क्या बुकिंग निश्चित उपहार और डिस्काउंट मात्र न हजार नश निानब्बे टाकाय पाँच एकश नब्बे लिटार ब्रैंडेड रेफ्रिजारेटर दोशो निानब्बे टाकाय पाँच मोबाइल डिस्ट्रिब्यूटर ओपर रही है स्पेशल अफार रही है डेक्टन एसि मात्र आठाश हजार नश निानब्बे टाका एड़ा इलेक्ट्रनिक गैजेट्स और फार्णिचारे केंटाए पाँच जिरो पार्सेंट इंटरेस्ट गिफ्ट कैश डिस्काउंट एक्सचेंज अफार मोबाइल एक्सचेंज अफारो रही है मनोज फार्णिचार एंड इलेक्ट्रनिक्स रही है फिनान्स फेसिलिटी मनोज फार्णिचर एंड इलेक्ट्रनिक्स मेन ब्रांच बेलाकुबा बजार जलपाइगुड़ी और कृष्णा प्लजा बेगुनटारी जलपाइगुड़ी फोन नम्बर डबल नाइन थ्री टू थ्री नाइन डबल टू डबल टू मनोज इलेक्ट्रनिक्स मेन ब्रांच बेलाकुबा बजार जलपाइगुड़ी और अम्बाड़ी फालाकाटा अपोजिट तारघेरा ग्राउंड आगामी अठारो नवेम्बर दूहजार कूड़ी बुधवार नतून शिक्षा वर्षे अरुण श्रेणी भर्तर आवेदनपत्र विद्यालय कार्यालय देवा समय दोपुर बारोटा थे दुटो पर्त छुटर दिनगुल फिर एलम बिरतर पर पुजो समय दुर्घटन गुरुतर आहत हन शिकारपुर ग्राम पंचायत एलिकार बसिंदा मानव दास तर चिकित्सार जो सहाज्यर हाथ बाड़िए दिले राजगंजे विधायक खकेश्वर रॉय पूजोर समय राजगंज ब्लक शिकारपुर ग्राम पंचायत मानव दास गजलडुबा जावर पथे मिलनपल्ल बैक दुर्घटनार कबले पड़ें तरीखड़ी ताके उत्तरबंग मेडिकल कलेज और हासपाले नहीं जावाने चिकित्सक परामर्श दें तर एक अस्त्रोपचारे प्रयोजन रही है ता एखने सम्भव नये कलकाय कराते हैं किंतु तर आर्थिक असंगतर कारण कलकाय गए अस्त्रोपचार करान सम्भव नये यह खबर पाव मात्र छूटे जान राजगंजे विधायक खगेश्वर रॉय कलकाय अस्त्रोपचारे समस्त रकम व्यवस्था करा सह कि आर्थिक सहाज्य करें ए विषय विधायक जान समस्तटाई अभिषेक बंदोपाध्याय निर्देशे हटात कैक दिन आगे एक्सिडेंट है से मिलनपल्ल हाँ 
তখন আমার কাছে আবেদন করলো যে কি করে পিজিতে ভর্তি করে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেলে নিয়ে গেছে ওখানে আবার রিটার্ন করেছে বলেছে এখানটা হবে না পিজিতে ভর্তি করে দেবে আমি দিনেন গতকালও পিজিকে আমি চেষ্টা করেছিলাম অফিসে ব্যানার্জি অফিসে ফোন করার জন্য কিন্তু আজকে ওই অফিস থেকে আবার ফোন আসলো ফোন আসলো এবং বললো যে ইমিডিয়েট পেশেন্টটাকে পাঠিয়ে দেন এবং তার ফোন নাম্বার নাম আমার হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দেন আমি কালকে তাকে ভর্তি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব তার জন্য আজকে আমি ছুটে আসলাম সাথে সাথে এদেরকে বললাম কালকেই ওরা যেন রওনা দেয় ওখানটায় পিজিতে ভর্তি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে আকাশ পরিষ্কার হতে জলপাইগুড়ি শহর থেকে এখন দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গ এমন অপরূপ বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ দেখে খুশি শহরবাসী বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ হল কাঞ্চনজঙ্ঘা এর উচ্চতা আট হাজার মিটার সিকিমের সঙ্গে নেপালের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে এর অবস্থান গত কিছুদিন ধরে তিস্তা পাড়ের শহর জলপাইগুড়ি থেকে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর শরতের শেষে ও হেমন্তের বেশ কিছুটা সময় আকাশ পরিষ্কার থাকলেই এই শহর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবারও তার অন্যতা হয়নি গতকাল থেকে দিনভর উত্তর দিকে তাকালে পরিষ্কার দেখা মিলছে বরফাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা শহরের অনেক বাসিন্দাই এই পর্বতশৃঙ্গের অপরূপ দৃশ্য মোবাইলে ক্যামেরা বন্দি করে রাখছেন খুব সুন্দর লাগছে পলিউশন ফ্রি একদম খুব সুন্দর হাওয়া বাতাস ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ভিউটা খুব সুন্দর লাগছে কি দেখছো এখানে এই কাঞ্চনজঙ্ঘার একদম পিকটা দেখা যাচ্ছে আশেপাশের জায়গাটাও দেখা যাচ্ছে তো এই পিকটা সাধারণত নর্মালি এই পিকটাই শুধু দেখা যায় আশেপাশের জায়গাটা দেখা যায় না তো আশেপাশের জায়গাটা এখন ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে স্টেশন থেকে এই আমাদের জলপাইগুড়ির থেকে যে এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে কি মনে করছো কি ভাবছো এই লকডাউনে মানে পলিউশন একটু হলেও কমেছে একটু না অনেকটাই কমেছে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ একদমই ট্রেন বন্ধ ট্রেন সবই বন্ধ তো এই জন্য আর কি খুব মানে পলিউশন ফ্রি একটা ফিলিং আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন কেমন লাগছে এতদিন কি দেখতে পেরেছেন এতদিন তো দেখিনি আগে বছর ছিল না এরা প্রথম দেখলাম আজকে কেমন লাগছে ভালো লাগছে জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডক্টর রাজা রাউত বলেন লকডাউনের জন্য পরিবেশের দূষণ এখন অনেকটাই কম তাছাড়া এই সময় পরিবেশও যথেষ্ট স্বচ্ছ থাকে তাই এই সুদৃশ্য বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা এখন দেখা যাচ্ছে জলপাইগুড়ি শহর থেকে এইটা একটা সত্যি খুব আনন্দের আমাদের কাছে যে আজকে আকাশ কত পরিষ্কার ঝলমলে সে আজ থেকে আট দশ বছর আগে সেই আকাশকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে আপনারা জানেন যে লকডাউনের জেরে গোটা বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাট বড় একটা পরিবর্তন হয়েছে এবং এখন বলতে পারা যায় যে বিশ্ব পরিবেশ অনেকটাই সুস্থির তার পুনর অবস্থা ফিরে পেয়েছে ফলে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বলা চলে এবং সেই জন্যই আজকের আকাশ অনেক বেশি মুক্ত অনেক বেশি দূষণমুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখছি শেষে হেডলাইন্স আবারও একবার পুজো পার হতে জলপাইগুড়ি শহরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নাগরিকদের অসচেতনতায় ক্ষোভ স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুরসভার আজও আগামীকাল কোজাগুড়ি লক্ষ্মী পুজো শহরের বাজারে পুজোর কেনাকাটা করতে স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা না করে উচ্ছে পড়ল ভিড় জলপাইগুড়ি শহর থেকে বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন খুশি নাগরিকরা এখনকার মতো এবি নিউজ এখানেই শেষ করছি দেখতে থাকুন এবি আমার বিশ্বান নমস্কার